Szevasztok, Szirtoló vagyok a Lootmasters-tól, ez pedig ismételten a Raid Shadow Legends. Az elmúlt időszakban, tehát mondjuk úgy, hogy az elmúlt egy napban, ki lett csapva a Netsztyeppére egy What's Next in Raid nevű videó, annak is az ötödik epizódja, amiben részletekben menően taglalva van, hogy mi vár ránk a közeljövőben. Úgyhogy amodó vagyok, hogy nézzük meg ezt közösen, aztán kitaláljuk, hogy merre fog haladni a jövőben a játékunk. Talán akkor ugorjunk is neki. Hey everyone, just like we promised, our What's Next in Raid series is back on track. It's been a long way, but don't worry, we're sure you're going to love what's in store. Let's start with the big stuff. Introducing... Awakening. We've been working on this for a while, and we're finally ready to share an overview with you. Awakening is a huge feature. And then... Oh, bastos. Jó, tehát igen, igen, jó nézzük. Think of it like we took the best parts of Mastery and Ascension, then mashed them together for some tasty raid goodness. We'll tell you how it works in a minute, but first let me tell you why you should care. Awakening your champions, let's do it. Aha, tehát igen. Ez, ahogy elnézem, egy további módja lesz annak, hogy hogyan fejleszük a hőseinket, miután ugyebár kinyissuk őket sárgák, aztán bebírjuk lilítani azokat a csillagokat, most pedig úgy látszik, hogy be fogjuk bírni még pirosítani is őket aligned to a divinity of your choosing to get blessings that will help them in battle. These blessings are like super powered passive skills that boost stats and give your champions some crazy benefits and effects. We're talking calling in a reaper to finish off your enemies, stacking lightning orbs to protect your buffs and strike your targets down, a floating ring of bones that spawns from the corpses of allies and summons a mace-wielding undead skeleton to charge at the bad guys, a giant flaming boulder that smites your enemies from the heavens and a terrifying, tortuous, merciless standard field Aki játszott povot, vagy hardstone-t, vagy akármelyik ilyen Blizzard játékot, amiben benne van Jaina Proudmore, vagy, vagy akármilyen uh, alályos mage, an, an, annak nyilvánvaló, hogy, hogy a, a polymorph az, az, az egy hatékony spell. Ha jól emlékszik, akkor a Wolf filmben is benne volt, igen, ott a börtönőrt, börtönőrt változtatták birkává. Hát ez, ahogy elnézem, ez, ez, ez egy egy az egybeni omázs, omázs arra a spellre. Jó, oké. Okay. Tehát megemlékezünk a Wolvról. Nagyszerű. Bírunk birkát csinálni. Hopp, 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 várjatok csak. Ezt így itt kikapcsoljuk. És átevezünk ide, mert szerintem miattam pont nem látjátok a lényeget. De ha ezt elhúzom ide akkor itt egy új dolog válik nyilvánvalóan. Nézzétek, csak háromszoros. Eddig ilyen nem volt. Eddig egyszeres vagy kétszeres sebesség volt. Háromszoros sebesség eddig nem volt a játékban. Most már úgy látszik, hogy ilyen is lesz. Nagyon-nagyon nagyszerű. Menjünk tovább. We can't wait to see all the awesome combos you come up with to put these blessings to good use. Hát igen, az előbb bemutatták ugye bár a blessingeket. Hogyha ezeket a blessingeket, ezekkel az awakeningekkel tudjuk kinyitni, és ezeknek valóban hatékony szerepe lesz a csatatéren, akkor akkor ez egy akkor ez egy vadonat új mélységet ad a játéknak. A ahol, ahol, ami, amivel hú, ne, nem találom a szavakat, tehát totál fölül lesz írva a meta, a, a jelenlegi elfogadott meta játék abszolút föl lesz forgatva. Tehát, hú, mindegy, menjünk tovább, nézzük. We'll cover them in more detail in a future video, but now you know why you want to awaken your champions. Let's talk about how, starting from the top, at the Iron Twins Fortress. 
Before you awaken your champions, you'll have to head here to get the items you'll need. This is a brand. Emlékeztek? Nincs egy hete. Nincs egy hete, hogy mondtam, hogy ez a szerencsétlen tower, ez, ez, ez itt van már lényegileg a játék kezdete óta, és, és egyszerűen soha semmi szerepe nem volt, erre most itt van. Lett szerepe. Na nézzük, hogy mi szerepe lett. It's divided up into affinities. Every day the affinity will change, meaning the affinity of the boss inside it will change. There'll be 15 stages when the dungeon first goes live. The progress is individual and unique to each affinity. This means if you reach stage 15 on magic affinity, you'll still have to work your way up to that stage on force, spirit, and void. There will be a regular schedule for which affinity is open on which day, so you can plan ahead. It's similar to the affinity keeps, but in this case, it's all in one dungeon. In addition, raiding the fortress will require both energy and a fortress key, and you'll get a limited number of keys every day, so make sure you use them. Okay, new dungeon, obviously a new boss. Meet the Iron Twins. There are no pre-boss waves to take on, but these mechanical guardians will be tough to beat, so you'll need to think long and hard about your team composition and each individual champion's stat builds before you even set foot in battle. First, the twins' attack and defense stats gradually increase throughout the battle as they use their skills. I am truck mega. That how a boss is old. It lehet látni hogy zöld és mindenki zöldet küldtek rá. Úgy látszik hogy öten mehetünk ellen, nem hatan mind a hidra ellen. Ha öten mehetünk rá és mindenki zöld, tehát úgy látszik hogy csak a csak az adott affinitással van értelme menni, de nézzük tovább. And their stats grow faster for every champion on your team that doesn't match the boss's affinity. That's why Aha. Tehát, hogyha nem megfelelő affinitival megyünk, még akkor is, hogyha az erős affinity, tehát a zöld a boss, akkor ha kékekkel mennénk, az nem számít, mert, mert attól a boss csak erősebb. Tehát csak neutrális affinitivel lehet menni a sajátjával. Utó végre, jogos, ilyen se volt még, hát meglássuk. Dungeon works like it does, and why affinities really matter here. On top of that, your champion's own stats affect how quickly a special debuff stacks on them, and this is a big danger. Get too many stacks, and you almost certainly won't survive the Iron Twins attacks. And for today, that's all we're telling you. Now, if you do manage to take these guys down, you go home with some valuable new items. Soul coins and soul essence. These things are why you came here in the first place. And once you've got some, you'll be heading straight to your bastion, to an all new building, the Altar of Souls. This is where you'll be awakening your champions using, you guessed it, their souls. To awaken any champion, you'll need their specific soul or parts of their soul split up into pieces. That but it has to be theirs. You can't use Death Knight soul to awaken Turbo, for example. In fact, you can't awaken common or uncommon champions at all. Sorry, DK. Maybe someday, if you can realize your potential. So, like champions and like Ascension, souls have different numbers of stars. This is their awakening level. Each champion can be awakened through six levels of awakening, and the only limitation is that they can't be awakened more times than they've been ascended. There are two types you can use, perfect souls and split souls. Perfect souls will awaken a champion to exactly the awakening level it says on the box. No more, no less. No hoops to jump through. Split souls, on the other hand, only have one star filled in, in bright red, easy to see colors. It can only be used to awaken a champion to that specific level. So. To awaken a champion to level 4 awakening with a 4 star split soul, they need to already be at level 3 awakening. So, you want souls? You've got soul coins. What do you do? Let's start with the perfect souls. Take your pocket full of soul coins and head to the Mystic Market. This is where you'll spend your hard earned soul coins to get soul stones. Grab what you want, then head straight to the soul stone summon tab. Here, you'll use those soul stones to summon, well, souls. You might notice this interface looks familiar. And you might also notice that there are three types of soul stones, mortal, immortal, and eternal. Summoning souls via soul stones will always give you perfect souls. The better the soul stone, the better your chances of getting higher level souls for higher rarity champions. It's similar to summoning champions. You even have a soul collection that works just like your champion collection. But there... No, that... This section, 
ez így első ránézésre, első darálásra kibebaszottuk komplexnak tűnik. Szerintem, ha, ha egyszer implementálva lesz a játékban, arról még nem volt szó, hogy ez mikor fog megtörténni, de majd amikor egyszer implementálva lesz a játékban, szerintem sokkal egyszerűbb lesz megcsinálni, mint, mint így most elsőben megérteni. Úgyhogy amodó vagyok, hogy, hogy ezt most így a teljesség igénye nélkül engedjük el, és amikor egyszer majd, majd bejön a játékba, akkor, akkor érdemben, akkor érdemben ben fogunk foglalkozni vele. Egyenlőre nézzük tovább, hogy mi a szöszölmény vár ránk. Ahogy elnézem, lesz itten piac is, meg minden szöz, de engedjük a mestert. There are a lot of champions in raid, and finding the right type of soul for the right champion sounds pretty daunting. So you'll be able to add some champs to your wish list. This will increase your chances of finding their perfect souls from soul yeah, that's, right. that's perfect souls, but what about split souls? To get split souls, you'll need to exchange your soul essence at the soul merchant. The soul merchant will let you get the exact souls you need for your champions at exactly the right level of awakening. But you'll need to check in regularly to see what's in stock. You don't want to miss out on the exact soul you've been looking for. I can feel what you're thinking. But if I get a soul for a champion I don't have, you can always keep them for later. But if you don't want to do that, just head to your soul collection and sell your soul. That sounds scary, but hear me out. They're not your souls <laughs> anyway. They're your champions. So why should you care? Selling souls gets you more soul coins, which you'll then use for more soul stones or soul essence, and then more souls. You'll almost always have extra souls, so this is a nice, easy circle that helps make sure you're always moving forward on your hunt for souls. All right, so once you've got your souls, you'll want to awaken your champions. Head to the Awaken tab, select your champion, choose your souls, and boom, awakened. Now it's time for the big payoff. Blessings. Once awakened, every champion can choose to align to one of several divinities, light, dark, war, and chaos, for now. Each divinity has their own blessings. Blessings are limited by a champion's rarity. So rare champions can only receive rare blessings. Epics can have either rare or epic blessings. And legendary champions can choose any blessing they want. Each champion can only choose a single blessing. So picking the right blessing for your usage is key. There are six levels of blessings, but we made it easy. You don't have to... Értem már. Tehát akkor ezek úgy fognak működni, mintha mintha lennének extra skilljeik. Hát igen, lényegileg itt is van az orrom előtt. Tehát itt vannak ugye bár az alapvető skillek, passzívok, aktívok, az aura és az aura mellé kerül be a blessing, aminek valószínűleg igen, ugyanúgy meg lesz a, a, a hatása a játékban, mint az összes többi skillnek. Az erőssége pedig attól fog függeni, hogy hány piros csillagra van a bizonyos karakter felhúzva. Lényegileg, lényegileg érthető, de még mindig a mondó vagyok, hogy amikor ez bekerül a játékba, átrágom magam rajta, és, és leegyszerűsítve, leegyszerűsítve fogom föltárni mindenkinek. They're all simply tied to your champion's level of awakening. Awaken a champion six times, and they'll have access to the level six benefits of any blessing they choose. And that's awakening in a nutshell. Told you, it's big, but that's not everything. We're also bringing out a new type of event for special occasions. Deck of Fate events. You'll earn fate oh, points from a bunch right. of in-game activities, like raiding dungeons, leveling up champions, opening shards, the usual stuff. You'll then use those fate points to flip cards. Whatever you flip over, you get to keep as a reward. But there's another layer. There are three rarities of cards, and if fate is on your side, and you flip three cards of the same rarity one after another, you'll get a bonus reward. A fate chest containing a bunch of awesome items. These deck of fate events will be used to get more from your everyday rating, which is something we think everyone can get behind. Yo, that. Ez, ahogy, ahogy egyenlőre értékelni tudom, egy kibővítése a déli utalmaknak. Mondjuk rá, arról még nem szól a fáma, hogy ezeket a pontokat milyen mértékben és mennyiségben tudjuk 
begyűjteni, de ahogy mondja, lényegileg a játékbeli aktivitásért kapjuk ezeket a pontokat. Kérdés csak az, hogy mennyit. Természetesen, hogyha, ha, ahogy elnézem, három egyforma erősségűt nyitunk egymás után, akkor kapjuk meg ezt a ládát, amit itt most bemutatott. Hát ehhez sok reményt nem fűznék, mert, mert igen kicsi a valószínűség arra, hogy akármilyen indikáció, indikátor nélkül be tudjunk lőni három egy, egyformát egymás után, mert azért, ha megnézzük csak itt ebből, ami jelen van, Természetesen zöldből van a legtöbb, de messze menőleg nincs annyival több, mint kék például, hogy, hogy biztosan számítani lehessen arra, hogy na most akkor nyitok három zöldet egymás után, és biztos játékra kapok valami kicsi bónuszt. Nincs annyival több. Tehát szerintem ezekre a bónuszládákra nem nagyon lehetne szabad építeni. Ha bejön, akkor annál jobb természetesen. De számítani rá, hát ez alapján, amit látok, butaságnak tűnik. Természetesen lehet, hogy abszolút hülyeséget mondok, nem ez lenne az első alkalom. Csak, azt tudom, csak, a, csak abból tudok építkezni, amit jelen pillanatban látok. Nézzük tovább. Keep an eye out for the first event later this year. Yeah, Those are the two big features we want to talk kid. about today, but here's a bit of eye candy before we finish. First, champion skins. We've got yeah. more in the pipeline, and we think you Barbarian fans out there are going to love them. Including this more literal spin on everyone's favorite warrior queen, mm, Sill of the Drakes. Mm. And as always, Stay we've back. got more champions coming. I'll let the images do the talking here. Most of these are in their final stages of development, so you'll be seeing them popping out of shards sooner rather than later. Let us know what kind of champions you'd like to see added in the future in the comments. We've been listening to your feedback, and we will do justice to some community favorites very soon. That's everything. Don't forget to hit like and subscribe to catch more raid videos as soon as they come out. Until next time, good luck and happy raiding. Szóval, ennyit láttunk akkor egyelőre. Ugyanazt láttátok, amit én. Láttátok, hogy mi fog jönni. A kérdés csak az, hogy mikor fog ez jönni. Arról viszont a videóban egy büdös szót nem szóltak. Most jött ki nemrégiben az, nem az 5.80-as update. Úgyhogy egész könnyen meg lehet, hogy az 5.9-es át lesz ugorva, és egyből a 6.0-as update lesz, amiben ennek java része már Java része már elérhető lesz. Öm, hogy az is mikor lesz, hát azt, azt előre meg nem mondja nektek senki. Ami, ami igen, igen érdekes volt az a további gyorsítás mindenképpen. Tehát, hogy a, a csatákhoz ütközetek ne vegyenek el annyi időt, amennyit elvesznek az mindig jól jön, ha, ha gyorsabban, gyorsabban le lehet őket zavarni. Az Awakening az, az teljesen át fogja írni a, a játékot a, az új ö, extra skill rendszerrel. Tehát további agyament kombinációk lesznek a játék minden területén. A többi bemutatott dolog pedig a táblanyitogatás, az, 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 az veszedékfán lesz. Ahogy elnéztem, lesznek ott elég, elég, elég szolíd jutalmak. Azzal kapcsolatban csak ott van kétségem, hogy mennyit fogunk tudni ezekből a, a pontokból, ezekből a koinokból, vagy már mi lesz az. Mennyit fogunk tudni napi szinten begyűjteni, mert itt most a, a videóban ilyen 30 ezer, ha jól emlékszek, vagy 50 ezer, valami eszméletlen mennyiséggel indultak. És ahogy elnéztem, 1500 volt, 1500-ba került egy mező kinyitása. Tehát milyen gyakran frissül ez a tábla? Mennyi pontot tudunk szerezni? 
mekkora lesz a, a, az elosztása a zöld, kék, lila mezők között. Ez, ezek mind olyan dolgok, amik, amiket előre természetesen senki nem fog megmondani, majd tapasztalatból fogunk rájönni. De jó látni, hogy, hogy, hogy lesz valami ilyesmi, és hogy halad a játék akármerre. Jó van, fiúk, lányok és egyéb váltó nemű Lutmasztász követők, sok szónak is egy a vége, a, a játék halad, mi pedig igyekszünk lépést tartani vele. Hogy mikor lesz, azt nem tudjuk, de hogy lesz, azt tudjuk. Úgyhogy én még mindig széltoló voltam, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!